What we, what we learned in the last session, does that make you excited about prophecy? То, что мы делали на последнем уроке, вам понравилось это пророчество? То, что мы изучали? I was going to do a teaching called How Does God See Covenants? Я планировал учить по теме как Бог видит завет. But I'm actually going to swap the teachings around and I'm going to do two more teachings on prophecy. Say it again. I'm going to change the teachings and I'm going to do two more teachings on prophecy. Но я изменю тему и еще дам учение по пророчествам. But let me first pray. Сначала помолимся. Father, I come before you. Отец, я прихожу перед тобой. And as I bring these teachings on your prophetic calendar. И я хочу учить по твоему пророческому календарю тема. And the power of prophecy. Я о силе пророчества. I just pray that you will birth an excitement in the hearts of each person here. Молюсь, чтобы ты дал радость сердца каждого человека. И так, что это ободрит их приносить много плода в твоем царстве во имя Ишуа. Аминь. Я буду продолжать тему пророчеств. Now, when I asked earlier on how many people were excited about the return of Yeshua, most of you put up your hands, or all of you put up your hands. Когда я спросил, кто из вас рад по поводу возвращения Иешуа, большинство из вас подняли руки. Now there are 16 specific prophecies regarding the Jewish people in Israel. И также есть 16 определенных пророчеств о евреях в израильской земле. Before Yeshua can return. До того как Иешуа возвратится. Twelve of those prophecies и двенадцать из этих пророчеств полностью исполнились. И одно воплощается сейчас, в наши дни. Те пророчества, которые все еще должны воплотиться. И четырнадцатое пророчество буквально началось недавно. Вы радостны? Or does it make you nervous? <laughs> so we're going to go through all these prophecies. I'm going to show you the prophecy and I'm going to show you where it's fulfilled. We'll read every prophecy and the fulfillment of the prophecy you must read yourselves. Uh, the, where the prophecy has been fulfilled, they must read it themselves. А то, как пророчества исполнились, вы сами прочтете. Я дам вам ссылки. Поэтому давайте рассмотрим эти 16 пророчеств о возвращении евреев в Израиль. 12 пророчество, которое уже исполнилось. Номер один. Their enslavement in Egypt. Первое пророчество их порабощение в Египте. Now we're going to be doing a lot of Bible drill now. И мы будем читать Библию много. So we're going to start off in the book of Genesis. Начнем с книги Бытие. Chapter 15, verse 13. 15 глава, 13 стих. And I encourage you to write down the references of the script of the prophecies. And write down the fulfillment of the prophecies. Запишите and then you can read it and study it yourself. в одной колонке, в другой колонке исполнения пророчества. I also want you to listen to the accuracy of the wording of these prophecies. Также внимательно обратите внимание пристальное на точность слов в каждом пророчестве. Genesis 15 verse 13. Бытие 15 13. Then he, that is God, said to Abraham, I said to Abraham, сказал Господь Аврааму, Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs. Знай, что потомки твои будут пришельцами с земли не своей. And will serve them, and they will afflict them four hundred years. И поработят их и будут угнетать их четыреста лет. Now that scripture was totally fulfilled in the book of Exodus. Это абсолютно исполнилось в книге Исход. Chapter 1. Первая глава. Verses 8 to 14. 
стихи 8:14. We all know that the children of Israel went down to Egypt to live in Egypt. Мы знаем, все, что израильтяне сошли в Египет. The scriptures say that they were in Egypt for 430 years. Писание говорит, 400 лет они там находились. The first 30 years they lived in peace. Первые 30 лет они жили в мире. And for the last 400 years they were enslaved in Egypt. А последующие годы они стали рабами. Exactly according to this prophecy. Точно, как это было сказано о пророчестве. Prophecy number two. Второе пророчество. One verse on. Следующий стих. Genesis 15 verse 14. Бытие 15 14. And also the nation whom they serve, I will judge. Но я произведу суд над народом. Afterwards they shall come out with great possessions. Которого они будут порабощения, после всего они выйдут с большим имуществом. And you can read the fulfillment of this prophecy in Exodus chapter 12. Пророчество исход 12. Verses 35 to 36. 35-36. We know that after the ten plagues, God brought the children of Israel out of Egypt. Мы знаем, после десяти казней Бог вывел израильтян из Египта. And he brought them out with great wealth. That he brought them out with the wealth of Egypt. Вывел из Египта с большим богатством египетским. Exactly according to this prophecy. Точно так как было сказано в этом пророчестве. Prophecy number three. Третье пророчество. The possession of the land of Canaan. А овладение Хананской землей. We're still in Genesis chapter 15. Это пятнадцатая глава, все так же. Now we're going to read verses 18 to 21. Сихи восемнадцатый по двадцать первый. On the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, "В этот день заключил Господь завет с Авраам, сказав: To your descendants I have given this land. Потомство твоему даю я землю сию. From the river of Egypt to the great river. От реки Египетской до великой реки реки Ефрата. The river Euphrates. Реки Ефрата. The Kenites, Kenev, the Kenizzites, Kenizev, the Kedmonites, Kedmonev, the Hittites, Hittev, the Perizzites, Perizzev, the Rephaim, Rephaimov, the Amorites, Amorev, the Canaanites, Hananev, the Girgashites, Girgisev, and the Jebusites. Yevusev. And this was fulfilled in Joshua 11 verses 23. <coughs> now this prophecy has been fulfilled but there's still part of this prophecy that still has to be fulfilled. Это пророчество исполнилось, но все еще частичка остается, которая не исполнилась. Why do I say that? Почему я так говорю? Because the children of Israel are back in Israel. Потому что израильтяне снова в Израиле. But the area that God gave them. Но ту территорию, которую Бог им дал. Is not the area they've got today. Не та территория, где они, на которой сейчас они проживают. Потому что это очень большая территория. Comes, и только еще возвратится, они снова возьмут себе эту землю. But this prophecy has been fulfilled because the Jewish people are, uh, because the Jewish people went into Canaan. We read in the book of Joshua they walked marched around the city. И это пророчество Пророчество исполнилось, поскольку израильтяне пришли в Ханаан, обошли все города. Joshua, ведомые по руководству Иисуса Навина и Ирихон пал. И они овладели Хананом. Okay, prophecy number four. Четвертое пророчество. When they came to Canaan, they would turn to idolatry. Когда они пришли в Ханаан, то они упали в идолопоклонство. Now we're going to Deuteronomy chapter 32. Второзаконие 32. And we're going to read from verses 15 to 21. Стихи 15, 21. But Jeshurun grew fat and kicked. И уточнел Израиль и стал упрям. You grew fat, you grew thick, you are a beast. Уточнел, отолстел и разжирел. Then he forsook God who made him and scornfully esteemed the rock of his salvation. They provoked him to jealousy with foreign gods. With, um, with abominations they provoked him to anger. They sacrificed to demons, not to God. To gods they did not know. 
богам, которых они не знали. Новым, которые пришли от соседей. И о которых не помышляли отцы ваши. Заступника, родившего тебя, ты забыл. И не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел негодование пренебрег сынов своих и дочерей своих. Сказал, сокрою лице мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом. Суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом. Народом бессмысленным огорчу их. And we see throughout the books of kings and chronicles и мы видим в книгах, в книгах царств how the various kings of Israel turned to idolatry. как а, а, Израиль а, обратился к идолопоклонству. Both the kings of Judah and the kings of Israel. Как а, цари Иуды это сделали, так и цари Израиля. There were one or two kings who followed God, but the majority of the kings Пару царей только следовали за Богом, а остальные обратились к идолам. Totally fulfilling this prophecy. И это полностью, исполни, полностью этим исполнилось пророчество. But I want to point out something to you that's very important in this particular prophecy. Еще хочу обратить внимание на что-то очень важное в этом пророчестве. Because it relates to today. Потому что это относится к нашему времени. It says here they have provoked me to jealousy by what is not God. In, uh, I think it's chapter 21. В 21 стихе они раздражили меня uh, не Богом. They have moved me to anger by their foolish idols. Суетными своими огорчили меня. But I will provoke them to jealousy by those who are not a nation. Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. I will move them to anger by a foolish nation. Народом бессмысленным огорчу. Do you know who that is speaking of? Знаете, о чем это говорит? Speaking of the church. О чем это говорится? Это говорится о церкви. A nation who is not a nation народ, который не народ. Of the church. Говорится you о церкви. Знаете, как Евангелие можно сказать одним предложением? God blinded my eyes Бог ослепил мои глаза, so that the Gentiles can come to salvation, чтобы язычники to, пришли к спасению, to provoke me to jealousy, чтобы спровоцировать меня к ревности в соответствии с этим Писанием, so that I can come to salvation. для того, чтобы я смог спастись. И Бог даже дает такое задание церкви из неевреев, что снова повторяется в послании к римлянам, спровоцировать ревность в евреях, чтобы они спаслись. And for the Gentile church, и чтобы церковь из язычников, Gentiles, и вы, те, кто не евреи здесь, это ваша задача. Это то поручение, которое Бог вам дает. И очень важно, чтобы вы исполнили это поручение. Okay. Давайте перейдем к пятому пророчеству. A center of worship will be established in Jerusalem. Центр поклонения будет находиться в Иерусалиме. This is talking about the temple. Это говорит о храме. And we read this in Deuteronomy chapter 12. Это второзаконие 12 глава. Verses 5 to 6. Стихи 5, 6. But you shall seek the place where the Lord your God chooses out of all your tribes. Но к месту, какой изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, Обеты ваши, добровольное приношение ваше и первенцев крупного скота вашего, мелкого скота вашего. 
You can read the fulfillment of that in 1 Kings chapter 5. Это исполнение, это пророчество исполнилось в Третье царство в пятой главе. To 1 Kings chapter 8. И до 1 Kings Третье царство восьмой главы. And there you will see the uh, the how Solomon built the temple and the building of the temple. Там мы видим в тех главах построение храма Соломоном. Totally fulfilling that prophecy. Это исполнило это пророчество. Prophecy number six. Шестое пророчество. And here you need to hear the wording. И вот снова послушайте слова. Okay, now we're going to the book of Amos. Книга Амоса. It's a small little book. Маленькая книжечка. And we're going to go to chapter five. Пятая глава. Okay, the sixth prophecy says the northern kingdom, Israel. Шестое пророчество сказано, что современное государство Израиль would be taken into captivity by Assyria. Будет угнана, будет забрана в плен Ассирии. Let's look at Amos five, and we're going to look at verse twenty-seven. Амоса пять двадцать семь. Therefore, I will send you into captivity beyond Damascus. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Says the Lord, whose name is the God of hosts. Бог Савов, имя ему. Let's move a little bit further to Amos chapter seven. Амоса седьмая глава откроем. And we're going to read verse seventeen. Стиха семнадцатый. Therefore, thus says the Lord. За это вот говорит Господь. Your wife shall be a harlot in the city. Жена твоя будет обесчищена в городе. Сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межовой вервью. И ты умрешь в земле нечистой. Израиль непременно выведен будет из земли своей. So we see from these two scriptures that this is referring specifically to Israel, to the northern kingdom. И мы видим, что эти два стиха говорят о северном израильском царстве. And it says that they are going to captivity specifically beyond Damascus. И что они попадут в плен за Дамаск, да, это там находится Ассирия. And we see that this is totally fulfilled in two Kings 17. И мы видим, что это воплотилось в четвертое царство, в семнадцатой главе, в шестом стихе. Now we can clearly see that this is speaking about one nation. It's dispersed to one nation. И также видно, что это рассеяние было только среди одного народа, либо плен, пленение в одном. Because later on we'll see when God disperses them to, the, to many nations. И позже будет видно, что среди многих народов они будут рассеяны. Prophecy number seven. Седьмое пророчество. The southern kingdom, Judah. The southern kingdom. Ага, южное царство Иуды. Would be taken into captivity by Babylon. Будет угнана в плен Вавилоном. And let's go to Jeremiah chapter 16. Um, Jeremiah chapter 16. And we're going to read from verse 13. Therefore I will cast you out of this land into a land you do not know. За это выброшу вас из земли сей в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши. И там будете служить иным богам день и ночь. Это было Иеремия 16.13. А теперь Иеремия 21.10. For I have set my face against the city for adversity and not for good, says the Lord. Я обратил лице мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. It shall be given into the hand of the king of Babylon. 
Он будет предан в руки царя Вавилонского. And he shall burn it with fire. И тот сожжет его огнем. And we see that this was totally fulfilled in 2 Kings 25, verse 21. As well as 2 Chronicles 36, 20-21. And we see that this is exactly what happened. The northern, the southern, the northern kingdom Israel was taken into captivity to Assyria. The southern kingdom The southern kingdom Judah was taken into captivity in Babylon. Южное царство Иуды было введено в Вавилон, в вавилонский плен. The king of Babylon destroyed Jerusalem. И царь вавилонский разрушил Иерусалим. Exactly as the prophecy was prophesied. Так же как было пророчество. Okay. Prophecy number eight. Восьмое пророчество. The destruction of the first temple. Разрушение первого храма. And we read this in two Chronicles. Это второе параллельпоминон. Seven verse nineteen to twenty-two. Семь девятнадцать двадцать два. Okay, this is the first temple. Это первый храм был. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, если же вы отступите и оставите уставы мои, заповеди мои, которые я дал вам. Them, и пойдете и станете служить Богам иным, поклоняться им. То я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им. Name, и храм сей, который я святил имени моему, temple, что есть храм, sight, отвергну от лица моего. And will make it a proverb, a, a proverb and a byword among the peoples. И сделаю его притчу и посмешищем всех народов. And this house which is exalted. И охрамись он высоком. Everyone who passes by it will be astonished and say. Всякий проходящий мимо его ужаснется и скажет. Why has the Lord done thus to this land and to this house? За что поступил так Господь землей сей с храмом сим? Then they will answer because they forsook the Lord God of their fathers. И скажу, скажу за то, что они оставили Господа Бога отцов своих. Who brought them out of the land of Egypt and embraced other gods? Которые вывели их из земли египетской и прилепились к богам иным. And worshipped them and served them. Поклонялись им и служили им. Therefore he brought this calamity on them. За то он навел на них все это бедствие. And we see that this was fulfilled in 2 Kings 25, verse 9. And also 2 Chronicles 36, verse 19. So we see how God has prophesied these prophecies through, through the prophets and, by, and himself to Abraham and every one of them has come about. Now prophecy number nine speaks about a return of a small remnant of Jewish exiles from Babylon. Now I Now I want, us to, I want you to have a look at the wording here so и that we can see that this is for the first dispersion. И также обратите внимание на слова, чтобы понять, что это говорит о первом рассеянии. And this is the return of the exiles after the first dispersion. И возвращение пленников либо изгнанных после первого рассеяния. And we're going to read Isaiah. Исайя. And we're going to read chapter uh, first we're going to read chapter 6. глава. 11:13. Okay. Then I said, Lord, how long? И сказал я, надолго ли, Господи? And he answered, until the cities are laid waste and without inhabitants. Он сказал, до коли не опустеют города и останутся без жителей. The houses without man, the land is utterly desolate. И дамы без людей, до коли земля это совсем не опустеет. The Lord has removed men far away. И удалит Господь людей. And the forsaken places are many in the midst of the land. 
И великое запустение будет на этой земле. Если еще останется десятая часть на ней, and will return to it и возвратится, и она опять будет разорена. As a teri- as a tree or as an oak. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены. So here we see God saying that I am going to bring a remnant. A tenth of the people are going to go back to to Israel. Бог говорит, я возвращу остаток, десятую часть народа возвратится в Израиль. But how do we know it's from Babylon? Откуда мы знаем, что это из Вавилона они возвратятся? Go to Isaiah chapter forty-eight. Это Исаия сорок восемь. And we're going to look at verse twenty. Стих двадцатый. And it says, "Go forth from Babylon. Выходите из Вавилона. Flee from the Chaldeans. Бегите от халдеев. With a voice of singing, declare, proclaim this. С гласом радости возвещайте, проповедуйте это. Utter it to the end of the earth. Распространяйте эту весть до пределов земли. Say, the Lord has redeemed His servant Jacob. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. And if you read the book of Ezra, chapter one. Также Ездра, Ездра, первую главу. You will see the total fulfillment of this prophecy. Если вы прочтете, вы увидите воплощение этого пророчества. Okay, prophecy number ten is about the destruction of the second temple. Десятое пророчество о разрушении второго храма. We're going to the New Testament now, Matthew chapter twenty-four. Матфея двадцать четвертая глава. And we're going to read verse two. Стих второй. And Jesus said to them, "You find it? Are you sure? Uh, yeah, Matthew twenty-four, verse two. Mm-hmm. And Jesus said to them, 'Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down.'" Matthew twenty. Mm-hmm. Matthew Иисус уже сказал, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Okay, let's go to the book of Luke. И Луки. Chapter nineteen. Девятнадцатая глава. And we're going to read verses forty three to forty four. Стихи сорок три сорок четыре. Луки девятнадцать сорок три. For the days will come upon you when your enemies will build an embankment around you. Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя оковами. Surround you and close you in on every side and level you. Окружат тебя, стеснят тебя отовсюду. And your children within you to the ground. Разорят тебя, побьют детей твоих в тебе. And they will not leave in you one stone upon another. И не оставят в тебе камня на камне. Because you did not, because you did not know the time of your visitation. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Now, this was exactly fulfilled. But this we don't see in, in the Bible. This we see in history. Исполнилось, но это не в Библии записано в истории. We know that the Romans invaded Israel. Мы знаем, что римляне вторглись в Израиль. They destroyed Jerusalem and they destroyed the temple. Разрушили Иерусалим и храм разрушили. They burnt the temple down. Сожгли храм. And Titus, the Roman general, и римский генерал Тит, ordered the very foundation of the temple to be dug up. He ordered the foundations of the temple. Yeah, и он приказал, чтобы выкопали даже основания храма. To be dug up. Выкопан. After which the ground on which the temple stood. И после чего то место, где находился храм, was plowed. By another general, Turnus Rufus. Было как перевернута, то есть земля как. Another general, Turnus Rufus, plowed the ground up. You know, when you plow the ground. Now it's very interesting. If you go to Israel today, если вы поедете в Израиль современный, and you go to the Wailing Wall, и вы поедете к стене плача. You can see all the different levels of the occupations of that city. То также увидите разные уровни периоды оккупации этого города. 
If you have a look at a photograph of the Wailing Wall, look at it very carefully. Если вы посмотрите на фотографию стены плача, очень внимательно присмотритесь. You'll see the stones at the bottoms are, are very big blocks. Видите, основания очень огромные камни находятся. From the Roman times. Это римское время было. The stones, are, the blocks upon them are a little bit smaller. Потом камни на этих камнях немножко поменьше. From the Crusader times. Это времена крестоносцев. The next lot are even smaller. Следующий даже еще меньше. From the Ottoman times. Время Османской империи. And you can clearly see it. И это очень ясно видно. And there are many excavations around that city. И также другие раскопки проходят в этом городе. At a brand new excavation. И также мы недавно посещали очень новую новую раскопку раскопки. And the God who was with us. Бог был с нами said to us that they have found stones from every period of the history of Israel. Также они сказали, что они нашли камень с из любого периода истории Израиля. But they can't find one stone from the temple. Но они they can't find one stone. Не могут найти ни одного камня, который from the second temple. Из которого был построен храм. Because Jesus says Потому что Иисус сказал, Not one stone shall be left here. Ни одного камня здесь не останется. Камня на камне не останется. And exactly what he said to this day has happened. То, что он сказал, в точности так и произошло. Now, some rabbis view Jesus as a false prophet because of this. И некоторые раввины называют из-за этих, ну, слов Иисуса уже пророком. The reason they do that is because they say in Matthew and in Luke. Потому что почему это говорят? Потому что в Матфея и Луки. God said, uh, Jesus said that the entire temple will be destroyed and there will be nothing left of that temple. Что Иисус сказал, что храм будет разрушен, но ничего не останется от этого храма. And they say, but, this, but the wailing wall is there. И они говорят, ну уже стена плача же существует. Which shows that Jesus is a false prophet. И это указывает на то, что он уже уже пророк. With respect, those rabbis don't know the history. Но даже со всем уважением эти раввины не знают истории. You see, the wailing wall was never part of the temple. И знаете, что стена плача никогда не была частью храма. The wailing wall was a wall around the temple courtyard. И стена плача это стена окружающая гору храмовую. The second temple was completed in in about 516 BC. И второй Храм завершили строительство его к 516 году до нашей эры. And it was dedicated in 515 BC. И он был посвящен 515 году до нашей эры. The wailing wall was built by King Herod. А стена плача была построена царем Иродом. In 20 BC. В 20 году до нашей эры. Almost 500 years after the temple. Почти 500 лет после строительства храма. Now most of the people in Israel know this as, as history. И большинство людей в Израиле знают эту историю. So if you ever get an argument from a rabbi, поэтому если когда-то какой-то аргумент вам рави в отношении этого, you can really you can tell them, you can give them that answer. Можете дать этот ответ. And you can tell them to read it in the history books. И можете даже посоветовать почитать исторические книги. Jesus is not a false prophet. Иисус не лже пророк. What he says is exactly what happened. Когда он говорит то, что он говорит, исполняется в точности все. Prophecy number eleven. Одиннадцатое пророчество. Now is the second dispersion. Это мы подошли к второму рассеянию. They would be scattered among all the nations. То, что они будут рассеяны среди всех народов. And this was already prophesied in the book of Leviticus. Это пророчество было в книге Левит. And we're going to read Leviticus chapter twenty-six. Левит двадцать шесть. Verses thirty-three to thirty-four. Twenty-six, thirty-three, thirty-four. Okay. I will scatter you among the nations. А вас рассею между народами. And will draw out the sword after you. И обнажу вслед вас меч. Your land shall be desolate and your cities waste. И будет земля ваша пуста. Then the land shall enjoy its Sabbaths as long as it lies desolate. Города разрушены. And you are in your enemy's land. 
когда, когда удовлетворит себя земля за субботы свои, за все дни запустения, когда the, вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля. The land shall rest and enjoy its Sabbaths. И удовлетворит себя за субботы свои. So already in Leviticus God says, I will scatter you amongst the nations. Not one nation, И amongst the nations. В Левит, в книге Левит Бог говорит, я рассею вас между народами, не в одном народе. И даже эти ссылки, которые я вам даю, это всего лишь некоторые ссылки, некоторые ссылки на пророчество. И есть много жестов других ссылок с пророчествами. Конечно, нет времени для того, чтобы все их рассматривать. И хочу еще одно пророчество прочесть, которое подтверждает это пророчество. Изекиля 12. 12-15. Then they shall know that I am the Lord. И узнают, что я Господь. When I scatter them among the nations. Когда рассею их по народам. And disperse them throughout the countries. И развею их по землям. This is speaking of lands, nations, and countries. Здесь уже говорится о народах и землях. And this was fulfilled when the Roman Emperor Claudius. И это исполнилось, когда римский император Клавдий изгнал евреев по четырем сторонам земли. И мы тоже знаем, оно тоже исполнилось, это пророчество. Потому что в наши дни евреи находятся на всех концах земли. Начиная с Африки, заканчивая Америкой. От Австралии до Украины. Запада на восток. Exactly according to this prophecy. Все так, как это как было сказано в пророчестве. Let's look at the last prophecy that has already been fulfilled. Последнее пророчество, которое исполнилось. И во время их рассеяния They would be persecuted and oppressed. Они будут гонимы и преследуемы. And let's read this in Leviticus chapter 26. Левит 26. And we're going to read from verse 36 to 39. Левит. Leviticus chapter 26. From verse 36 to 39. And as for those of you who are left, оставшимся из вас I will send faintness into their hearts in the land of their enemies. Пошлю в сердца робость в земле врагов их. The sound of a shaken leaf shall cause them to flee. Шум колеблющегося листа погонит их. They shall flee as though fleeing from a sword. И побегут как от меча. And they shall fall when no one pursues. И падут, когда никто не преследует. They shall stumble over one another as it were before a sword. И споткнутся друг от друга как от меча. When no one pursues, and you shall have no power to stand before your enemies. Между тем, как никто не преследует и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. You shall perish among the nations. Погибнете между народами. And the land of your enemies shall eat you up. Пожрет вас земля врагов ваших. And those of you who are left shall lay waste in their iniquity. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония. In your enemies' lands. В землях врагов ваших. Also in the in their father's iniquities, which are with which are with them, they shall waste away. I want to take a little bit of time on this prophecy. Хочу немного времени уделить этому пророчеству. Because this prophecy was has been exactly fulfilled. Потому что это пророчество исполнилось в точности. It started by the persecution of the early church. Оно началось с гонения ранней церкви. Through the crusades. Продолжалось во время крестовых походов. Как они сгоняли евреев в синагогу, сжигали их и славили Иешуа, Иисуса. 
through the time of the Black Plague, и также во времена черной чумы. The Spanish, in Spanish Inquisition, бубонная чума, испанская инквизиция. The pogroms in Russia, погрома в России. The Holocaust, голокост, холокост. And anti-Semitism to this day. И также антисемитизм до наших дней. This scripture is totally 100% fulfilled. Это писание исполнилось на сто процентов. Now it's so accurate. I want to read one or two things and explain things something to you. Хочу еще пару моментов обратить внимание. Have how many of you have seen some kind of picture or movie or something about the Holocaust? Кто из вас фотографии и фильмы о Холокосте? All of you. Все вы. I want you to think of those images that you saw. И подумайте о тех образах, которые вы видели. It says here a sound of a shaken leaf shall cause him to flee. This, uh, <coughs> the sound of a shaken leaf yeah. shall cause them to flee. Verse. Um, that's uh, Leviticus uh, 26, 36, and 37. But um, where, what phrase you say? Where you um, <coughs> the sound of a shaken leaf. Verse. Uh, where? Uh, verse 36. And 37. Start from start from 36. And and f as for those of you who are left, шум колеблющегося листа погонят их. I will send faintness into their hearts and into the lands of their enemies. Mm -hmm. Then the sound of a shaken leaf shall Som cause them to flee. Шум колеблющегося листа погонят их. They shall flee as if fleeing from a sword. Побегут как от меча. They shall stumble. They shall fall when no one pursues. Падут, когда никто не преследует. They shall stumble over one another as before a друг на друга, как от меча. And that is exactly the images we see as you see the Jewish people running down the streets or as they're running from the Nazis who were chasing them. Также это как образ, когда евреи убегали от нацистов. The Nazis sometimes weren't shooting at them. Иногда нацисты не стреляли в них. But they were they were fleeing, they were running. Но они убегали все равно, евреи. Those who were hiding. Те, которые прятались. If they heard a noise like that. Если бы не такой звук услышали буквально. They would shake, they would be fearful. Who is that? Трястись начинали трястись, они боялись, кто это. It says here that they will waste away in the in the iniquity. Также они исчахнут в беззаконии своем. Think of the images. Также вспомните образы. Of those human beings who were skeletons. Тех человеческих созданий, которые были как скелеты. They had totally wasted away. И полностью исчахли. Exactly as that is prophesied. Как это пророчество сказало. And it says that they shall have no power before their enemies. И что не будет у них силы перед врагами. There were 10,000 Jewish people who were herded into the concentration camps from at one time from the cattle cars. И также десятки тысяч людей, которые возили водили в концентрационные лагеря как скот. Maybe there were a hundred or two hundred guards, German guards, with machine guns. И может быть было только сто, двести немцев с оружием. There are ten thousand people. Cannot overcome two or three hundred guards with machine guns. Скажите мне, разве десять тысяч человек не может преодолеть эти сто или двести немцев этих? Yes, some of them will be killed. Да, конечно, бы некоторых бы убили. But they would have overpowered those guards. Но они бы смогли победить, но. But the prophecy says you will stand powerless before your enemy. Оно как пророчество говорит, вы будете стоять бессильными перед вашими врагами. And these are the twelve prophecies that have been totally fulfilled. Это эти двенадцать пророчеств, которые полностью исполнились. In the next session, we will look at those that are being fulfilled now and the, those that are still to be fulfilled. В следующем занятии мы рассмотрим пророчества, которые уже исполняются, либо еще им предстоит исполниться. Amen.